Das Arecibo Radioteleskop auf Puerto Rico hat ein extrem geheimnisvolles Signal empfangen. Erklärbar ist es nicht, was jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen lässt. Selbst Signale von Außerirdischen hält das internationale Forschungsteam nicht für ausgeschlossen. Was so seltsam an dem Signal ist, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war am 15. August 1977 am Big Ear Radioteleskop der Ohio State University wurde das Wow Signal aus dem Sternbild Schütze empfangen. Es war 30 mal stärker als das Hintergrundrauschen im Weltall. Noch heute ist unklar woher es stammt, wer es gesendet hat oder welchen Ursprung es hat. Noch heute gilt es in der Astrophysik als möglicher Versuch einer Kontaktaufnahme durch Außerirdische. Doch es wurde nie wieder gefunden und es wird damit wohl nie geklärt woher es genau kam und was es war. Bei dem aktuellen Signal wird das vielleicht anders sein. Noch tappt das Forschungsteam im Dunkeln, doch jetzt kennen wir genau den Ort, woher das Signal kommt. Doch es ist ziemlich seltsam. Quelle ist das Objekt FRB 121102. Es ist Ursprung von Mikrowellen mit ganz besonderen Eigenschaften. Normalerweise schwingen Wellen nicht wie zum Beispiel an einer Wasseroberfläche nur nach oben und unten. Sie schwingen in alle Richtungen. Es gibt keine bestimmte Richtung, in die sie ausschlagen. Bei polarisierten Wellen ist das anders. Sie schwingen ausschließlich synchron in eine Richtung. Das passiert zum Beispiel, wenn Licht von einer Fläche reflektiert wird. Danach kann es mit einem Polfilter, das kennen Fotografinnen und Fotografen, regelrecht gelöscht werden, weil er diese Richtung komplett auslöschen kann. Warum das aber bei diesen Signalen der Fall ist, das ist absolut rätselhaft und jetzt wird spekuliert, woran das liegen könnte. Eine Erklärung könnte ein schwarzes Loch in der Nähe der Quelle sein. Die Quelle strahlt dabei übrigens Impulse von unterschiedlichen Längen aus, die Dauer reicht von 30 Mikrosekunden bis zu 9 Millisekunden, also deutlich länger. 200 Radioblitze wurden insgesamt registriert. Es ist die einzige Quelle im Weltall, also die bekannt ist, die solche Signale so oft abstrahlt. Und mit diesen Daten müsste die Quelle extrem klein sein. Vermuteter Durchmesser 10 Kilometer, ein absoluter Mini-Mini-Mini-Zwerg. Die Signalstärke ist dabei alles andere als Mini. Pro Millisekunde wird die Energie abgestrahlt, die die Sonne in 24 Stunden abstrahlt. Und da passt dann nichts mehr zusammen. Wie soll ein so kleiner rotierender Neutronenstern, das wird nämlich als Quelle vermutet, diese Energie abstrahlen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Diese Quelle ist extrem interessant, weil sie diese Mikrowellenpulse im Gegensatz zu allen anderen immer wieder ausstrahlt. Wenn hier weiter geforscht wird, könnte das Rätsel um diese Fast Radio Bursts gründlicher erforscht und vielleicht sogar komplett erklärt werden. Oder, und das ist noch ein wenig spannender, es könnte tatsächlich ein außerirdisches Signal einer Intelligenz entschlüsselt werden. Und auch da wird jetzt geforscht. Die Mikrowellenimpulse, die sollen jetzt vom Breakthrough Listen Projekt durchforstet werden, ob sich daran vielleicht ein Signal, ein Versuch der Kontaktaufnahme befindet. Allerdings wäre die Kommunikation etwas schwierig. FRB 121102 ist 3 Milliarden Lichtjahre entfernt. Erst wenn wir den Warp-Antrieb erfunden haben, könnten wir mit einer so weit entfernten Zivilisation vielleicht kommunizieren. Deshalb geht es hier weiter mit dem Video. Dafür draufklicken, wird Warp-Antrieb jetzt möglich? Äh, ja, und da gibt es noch ein Video. Äh, Win wird ein Gamma-Blitz die Erde zerstören? Der hellste Blitz aller Zeiten. Da geht es um diese FRBs. Und das ist das erste Klicks und Science and Fiction Video überhaupt. Und wenn ihr keins dieser Videos mehr verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den. Genau auf die Glocke, denn und dann verpasst ihr kein Video. Also, ansonsten, bis dann. Bleibt dran.